హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ ఇన్ తెలుగు మనం లాస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి కొన్ని యాడ్ చేసాం కదా సో ఈరోజు అలాగే వచ్చేసి నేను లైన్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను లైన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఎలా చేయాలి అనేది రోజు నేను చూపిస్తాను ఇందులో వచ్చేసి ఇదంతా బేసిక్ ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పేసాను బేసిక్ సో ఈరోజు వచ్చేసి లైన్స్ని డ్రా చేయడం ఎలా క్యాన్వాస్లో అనేది నేను చూపిస్తాను దానికోసం మనము త్రీ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిగిన్ పాత్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిగిన్ పాత్ అనే మెథడ్ అనమాట అంటే మనము ఒక లైన్ని డ్రా చేసే ముందు ఆ లైన్ని బిగిన్ చేయాలన్నమాట అంటే స్టార్ట్ చేయాలి కదా సో దానికోసం మనం బిగిన్ పాత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే అక్కడి నుంచి ఆ లైన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి సో దీంట్లో వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లైన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి బిగిన్ పాత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ లైన్ అనేది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ కావాలి అని చెప్పడానికి దానికోసం మనం ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ మెథడ్ వచ్చేసి మూవ్ టు బిగిన్ మెథడ్ అంటే పాత్ని స్టార్ట్ చేయడానికి అండ్ ఈ మూవ్ టు అనేది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అనే దానికోసం ఈ మూవ్ టు మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఇది వచ్చేసి టూ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది మూవ్ టు వచ్చేసి టూ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వై వాల్యూ అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అండ్ వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అనేది ఈ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఇచ్చాను అండ్ వై యాక్సిస్ నుంచి ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ దూరంలో నాకు ఆ లైన్ అనేది స్టార్ట్ కావాలి అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము స్టార్టింగ్ పాయింట్ని డిసైడ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఎండింగ్ పాయింట్ని కూడా డిసైడ్ చేయాలి సో ఎండింగ్ పాయింట్ని డిసైడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఆ మెథడ్ వచ్చేసి లైన్ టూ అనే మెథడ్ ఇది కూడా సేమ్ టూ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ అంటే ఆ లైన్ అనేది ఎక్కడ ఎండ్ కావాలి అనేది సో దానికోసం లైన్ టూ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సేమ్ సో నేను వచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలని చేశాను అండ్ వై వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దూరంలో ఉండాలని చేశాను అంటే ఇప్పుడు మూవ్ టు ఏమో బిగిన్ పాత్ అంటే పాత్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసాం కదా అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొకటి వచ్చేసి క్లోజ్ పాత్ ఉంటుంది అంటే పాత్ క్లోజ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి మనము క్లోజ్ పాత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము బిగిన్ పాత్ అంటే పాత్ స్టార్ట్ అని చెప్పడానికి క్లోజ్ పాత్ ఏమో పాత్ని క్లోజ్ చేయడానికి అండ్ మూవ్ టూ అనేది వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి డ్రా కావాలి లైన్ అనేది లైన్ టూ వచ్చేసి ఎక్కడి వరకు ఆ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలని సో ఫో సో ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనము లైన్స్ని డ్రా చేస్తాము చూడండి ఇప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ని అండ్ రెక్టాంగిల్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు చెప్పాను ఒక మెథడ్ వచ్చేసి స్ట్రోక్ అని అంటే ఓన్లీ బార్డర్ అవుట్ లైన్ మాత్రమే రావాలంటే మనం స్ట్రోక్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను సో ఇక్కడ మనం లైన్ని డ్రా చేసినప్పుడు కూడా స్ట్రోక్ మెథడ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్ట్రోక్ మెథడ్ని ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను బిగిన్ పాత్ మూవ్ టూ మెథడ్ లైన్ టూ మెథడ్ క్లోజ్ పాత్ మెథడ్ అండ్ స్ట్రోక్ మెథడ్ ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనము లైన్ని డ్రా చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి నేను సేవ్ చేసి బ్రౌజర్లో చూపిస్తాను ఇలా వస్తుంది చూడండి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా మీరు లైన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మన ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వచ్చిందంటే నేను ఓన్లీ టూ పాయింట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసింది నేను స్ట్రైట్ లైన్ అని కాకుండా ఆన్ ఎలా అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్ డయాగ్నల్గా కానీ లేదా హార్జెంటల్గా కానీ అంటే వర్టికల్ కానీ ఎలా అయినా మీరు డ్రా లైన్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు దానికోసం ఇప్పుడు నేను లైన్ టూ అనే పాయింట్స్ చేంజ్ చేశాను చూడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఇంక్ లైన్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో అలా లైన్ సైజ్ని మీకు కావాల్సిన సైజులో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డయాగ్నల్గా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా వర్టికల్గా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను చూడండి ఇప్పుడు ఆ లైన్ అనేది డయాగ్నల్
అలా కాకుండా చూడండి ఇప్పుడు మీరు హార్జెంటల్గా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు లైన్స్ని సో ఈ విధంగా మీరు మీకు మీకు నచ్చిన విధంగా నచ్చిన సైజులో డయాగ్నల్గా కానీ హారోజెంటల్గా కానీ వర్టికల్గా కానీ లైన్స్ని డ్రా చేయొచ్చు ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి అండ్ లైన్ మూవ్ టూ అనేదేమో స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ లైన్ టూ అనేది వచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్ సో మూవ్ మూవ్ టూ మెథడ్ వచ్చేసి టూ పేరామెట్స్ తీసుకుంటుంది అలాగే వచ్చేసి లైన్ టూ పేరా మెథడ్ వచ్చేసి కూడా టూ పేరామెట్స్ తీసుకుంటుంది ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ అండ్ మూవ్ టూ అనేదేమో స్టార్టింగ్ పాయింట్ లైన్ టూ అనేది వచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్ సో ఈ మూవ్ టూ నుంచి లైన్ టూకి వచ్చేసి లైన్ అనేది డ్రా అవుతుంది సో మీరు ఒకే సింగిల్ లైన్ డ్రా చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ వన్ టైం తీసుకుంటే సరిపోతుంది లైన్ టూ అనేది మీరు ఒకవేళ సింగిల్ లైన్స్ కంటే ఎక్కువ లైన్స్ డ్రా చేయాలి అనుకుంటే ఎన్ని లైన్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ మీరు లైన్ టూ మెథడ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను కాపీ పేస్ట్ చేశాను లైన్ టూ మెథడ్ని ఒక ఫోర్ లైన్స్ని నేను డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంతకుముందు మనం ఒక ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్స్ట్రా లైన్స్ని డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి మీకు దానికి అంటే మీ లైన్కి ఎలాంటి వాల్యూస్ కావాలో దాన్ని మీరు మీ సొంతంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కొన్ని బేసిక్స్ వాల్యూస్ అప్లై చేస్తున్నాను నాకు నచ్చిన వాల్యూస్ నేను ఇస్తున్నాను మీకు కావాల్సిన వాల్యూస్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నేను ఇలా రావాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లాగా ఇట్లా స్లోప్లో వచ్చేసి అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి నాకు ఒక లైన్ స్లోప్లో రావాలి సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేసాను అండ్ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి స్లోప్లో వచ్చేసింది కదా అండ్ సెక్స్ సెకండ్ వాల్యూ లైన్ వచ్చేసి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి హార్జెంటల్ లైన్ రావాలి సో నేను దానికోసం కూడా ఒక లైన్ నుంచి క్రియేట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు రైట్ సైడ్ లైన్ నుంచి టాప్ లైన్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ కదా దానికి అటాచ్ కావడానికి ఇంకొకటి తీసుకున్నాను సో ఈ విధంగా అంటే నేను ఒక త్రీ లైన్స్ని డ్రా చేశాను లైన్ టూని యూజ్ చేసి అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినట్టయితే చూడండి మనకు వచ్చేస్తుంది ట్రయాంగిల్ అనేది త్రీ టైం నేను త్రీ మెథడ్స్ని తీసుకొని అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేశాను సో మనకు ఇప్పుడు బ్రౌజర్లో ట్రయాంగిల్ అనేది వచ్చేస్తుంది నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఆ ట్రయాంగిల్ అనేది మన క్యాన్వస్ పేజీని దాటిపోయింది సో దానివల్ల మనకు అక్కడ బ్రౌజర్లో కనిపించట్లేదు సో నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది తగ్గిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ తగ్గించినట్టయితే కనుక చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ అనేది ఏర్పడింది వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ మనము క్లోజ్ పాత్ మెథడ్ యూజ్ చేయగానే ఈ ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి ఆటోమేటిక్గా ఒక లైన్ అనేది కనెక్ట్ అయిపోతుంది అలా ఇలా మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు లైన్స్ని యూజ్ చేసి ట్రయాంగిల్స్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు రెక్టాంగిల్స్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్స్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే మీకు ఎన్ని లైన్స్ కావాలంటే అన్ని లైన్ టూ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు చాలా సింపుల్గా ఒక వెబ్ పేజీలో క్యాన్వస్ని యూజ్ చేసి లైన్స్ని ట్రయాంగిల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను కొన్ని వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను అండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా లైన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను దానివల్ల మీకు డిజైన్ అనేది చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే మీరు ఎన్ని లైన్స్ యాడ్ చేస్తే అన్ని లైన్స్ అనేటివి ఇవి మనకు క్యాన్వాస్లో డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి ఇక్కడ నేను క్లోజ్ ప్యా లాస్ట్ ప్యాంట్ ఇచ్చేసాను కదా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అని వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కదా లాస్ట్ ప్యాంట్ కూడా వచ్చేసింది కదా అక్కడి నుండి డైరెక్ట్గా ఈ క్లోజ్ పాత అనే మెథడ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల అక్కడి నుంచి క్లోజ్ పాత్ మెథడ్ వల్ల లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి ఒక లైన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఏర్పడుతుంది
మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్య